presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez recordó en su cuenta de Twitter a Fabio Di Selmo, joven italiano que hace 25 años fue víctima del terrorismo promovido por Estados Unidos contra la isla. Representantes de varios sectores económicos cubanos y de sucursales de empresas extranjeras radicadas en nuestro país se dieron cita en el Hotel Nacional para explorar oportunidades de negocios. Cubano Rafael Alba, campeón del Gran Premio de Taiwán 2 de París. Todo un buen paso del superpesado santiaguero rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Detalles en el segmento deportivo. Saludos desde La Habana, Cuba. Qué placer reencontrarnos en una nueva emisión de Cuba Noticias fin de semana. Soy Joana Cervera y los invito a este recorrido por lo más relevante del acontecer de la mayor de las Antillas. Acompáñenos. Ampliamos titulares. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recordó en su cuenta de Twitter a Fabio Di Selmo, joven italiano que hace 25 años fue víctima del terrorismo promovido por Estados Unidos contra Cuba. El jefe de Estado rememoró que Di Selmo estaba en la flor de la vida cuando el odio y la cruel intención de sembrar el terror en esta tierra pusieron fin a sus proyectos. El 4 de septiembre de 1997, se recuerda como la fecha del lamentable suceso tras detonar una bomba en el Hotel Copacabana. También ese día se registraron en La Habana explosiones en los hoteles Tritón y Chateau Miramar y en el restaurante La Bodeguita del Medio, los que provocaron daños materiales. Este domingo la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba recuerda también a este joven víctima de un acto terrorista contra la nación caribeña. Un comunicado de esa asociación denunció que el principal autor de este atentado el contrarrevolucionario Luis Posada Carriles, quien reconoció su crimen, nunca fue enjuiciado y murió en libertad en Estados Unidos, protegido por ese gobierno de ese país. Y también pasamos a otros temas porque el viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver, comenzó este domingo una visita de trabajo a Laos con el objetivo de fortalecer los vínculos de hermandad existente entre los pueblos de ambos países. Un encuentro con el vicepresidente del Parlamento de Laos y titular de la Asociación de Amistad con Cuba marcó el inicio del programa del canciller y la delegación que le acompaña, quienes se reunirán también con autoridades gubernamentales y dirigentes del Partido Popular Revolucionario de ese país. Durante el encuentro, el viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba manifestó gratitud por las múltiples muestras de solidaridad recibidas desde Laos en respaldo a la batalla de la isla por poner fin de inmediato y sin condiciones al prolongado bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos. En junio último, los máximos dirigentes del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel, y del Partido Popular Revolucionario Lao, Tong Sison Lit, sostuvieron una una videoconferencia en la que pusieron de manifiesto las crecientes y buenas relaciones de amistad y solidaridad entre las dos naciones. Continuamos con más en la emisión y es que representantes de varios sectores económicos cubanos y de sucursales de empresas extranjeras radicadas en nuestro país se dieron cita en el Hotel Nacional para explorar oportunidades de negocios. Organizado por el Ministerio de Comercio Interior, el foro empresarial se centró en las medidas que permiten a firmas foráneas invertir en el comercio mayorista y minorista en Cuba. Veamos el reporte del periodista Adiel Bermúdez. Adelante. El incremento de la oferta de bienes, productos y servicios es la medida más efectiva para enfrentar la inflación actual que sufre el país. Para lograrlo, a pesar del bloqueo de Estados Unidos y de la crisis económica mundial, el gobierno cubano apuesta por darle mayor participación al capital extranjero en los negocios en Cuba. No hace falta echar a andar la industria. Aquí se pueden hacer televisores, olla, eh, reina, olla, eh, eh, freidora. Eh, cajitas digitales para los televisores, todo eso tiene una altísima demanda en el mercado y no hay. ¿Por qué no hay? Porque no, no tenemos financiamiento para echar a andar la industria electrónica. Y están hechas las inversiones. Tenemos fábricas de paneles solares fotovoltaicos. Tenemos problemas de energía en el país, sin embargo, la fábrica de paneles solares fotovoltaicos que tenemos en Pinal de Río está prácticamente paralizada. ¿Por qué? Por falta de financiamiento. Como parte de las acciones que se impulsan para recuperar la economía cubana, firmas foráneas pueden invertir en el comercio mayorista y minorista. 
una idea defendida durante el Foro Empresarial para la Inversión Extranjera en este sector, que sesionó en el Hotel Nacional en La Habana, en presencia de socios comerciales y posibles inversores. El país cuenta con una infraestructura que constituye una oportunidad para llevar a cabo con éxito esta visión. Se cuenta con una red de almacenes convencionales y refrigerados, empresas transportistas y más de 15 comercializadoras especializadas en actividades y sectores estratégicos. Los negocios van a operar en divisas, por lo que realizarán todos sus cobros y pagos con respaldo total de liquidez en divisa y registrarán su contabilidad en moneda extranjera. La inserción de capital extranjero es una necesidad vital para los cubanos. Hoy la demanda de los actores económicos, estatales y privados se satisface a través de importaciones, el mecanismo menos eficiente para el reaprovisionamiento económico. Pero aún con industrias marcadas por la obsolescencia tecnológica, Cuba dispone de una infraestructura subutilizada por carencia de materias primas para su reactivación. Tenemos una infraestructura hoy que es un punto de partida. Repito que aquí no habría que empezar a invertir en hacer almacenes, en hacer fábricas, en hacer industria, de que no dependa la producción, el, la ritmicidad productiva del país de que llegue un banco. Pero muchas veces nos pasa eso, las industrias arrancan y paran, arrancan y paran. En función de qué, si llega el banco o no llega el banco, el banco se atrasa día a día, para. Entonces la, el, el déficit de oferta eh, está latente ahí y ese déficit de oferta genera muchos problemas en la economía, además de afectar directamente la calidad de vida de la población. Durante el foro empresarial, diversos representantes de organismos y entidades nacionales expusieron proyectos que integran la cartera de oportunidades para nuevos negocios con capital extranjero y varios participantes reconocieron las bondades y desafíos de esta iniciativa. La República Dominicana tiene un parque industrial instalado que puede suplir la mayor parte de esas necesidades que tiene el país. En una gran parte de los productos lo tiene. O sea que es cuestión de aunar esfuerzo y definir bien claras la, las reglas económicas. Hace falta que de alguna manera sea ágil todo, sea un proceso ágil, que no sea un proceso muy demorado para que estas empresas puedan constituirse como empresas mixtas o como empresas mayoristas eh, 100% extranjeras, que sea algo dinámico, porque claro, pasan los días, el tiempo pasa y las necesidades las, las tenemos ya. ¿no? Eliminar trabas, requisitos innecesarios y documentación inoperante es parte de lo que Cuba hace para incentivar a entidades extranjeras a invertir en nuestro país, donde una demanda insatisfecha es vista además como una oportunidad para hacer negocios. Momento de una primera pausa en Cuba Noticias, fin de semana. Al regreso compartimos otros temas de la realidad de Cuba y su gente. Ahora en este momento nuestra familia está compuesta exclusivamente por mujeres. Estamos como cuidadoras, eh, mi hermana, mi sobrina y yo. Mi hermana es médico epidemióloga. Cuando termina su jornada laboral, viene, cocina. Como yo estoy trabajando a distancia, realmente la que más tiempo pasa cuidando a mi mamá soy yo. En estos meses que yo llevo de cuidadora, realmente es muy difícil, porque además tienes tu carga de trabajo, tienes tus compromisos laborales y muchas veces el anciano que tú cuidas demanda determinada cantidad de tiempo que te es difícil compatibilizar ambas cosas. Veo este código muy avanzado. Lo veo que promueve la solidaridad, que promueve la corresponsabilidad en los deberes domésticos y yo creo que es muy importante esto porque bueno, todo el mundo tiene que, que asumir responsabilidades tanto profesionales como en el ámbito doméstico. Y es tiempo en nuestro espacio de repasar el comportamiento de las variables meteorológicas. Hoy con la máster en ciencia, Aileen Justi, bienvenida, qué gusto tenerla en nuestro espacio. De la... Muchísimas gracias, para mí como siempre un gusto y un placer compartir con todos en esta emisión. Voy a comenzar comentándoles que a solo dos kilómetros por hora de velocidad de traslación está el huracán Daniel en aguas abiertas del Atlántico Norte. Sigue siendo un huracán categoría 1 en la escala Zafir Simpson con vientos máximos sostenidos 
de 130 kilómetros por hora y solo tiene peligro para la navegación en esa área. Mientras tanto, a 140 kilómetros al norte-nordeste de las Islas Vírgenes, el grupo norte de las Antillas Menores, se localiza la tormenta tropical Air con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas superiores. Ya inclinó su trayectoria más hacia el noroeste, se mueve lento a solo 6 kilómetros por hora. Se espera que en lo que resta del domingo y también el lunes esté moviéndose por los mares al norte de Puerto Rico para inclinar de forma gradual su trayectoria más al norte y alejarse sobre aguas abiertas del Atlántico Occidental. Mientras tanto, en el territorio cubano, veamos en una imagen más ampliada, a esta hora se incrementa la nubosidad en zonas de la costa norte. Hay una amplia circulación de una baja en la altura, 10, 12 kilómetros de altitud, que está provocando ciertas condiciones de inestabilidad. Eso se une también con el calor durante todo el día, con los factores locales y otras condiciones, incluyendo la humedad, todo es típico de esta época del año, y por supuesto incrementa la nubosidad y las precipitaciones. En los destinos turísticos de la región occidental, otro amanecer con intervalos nubosos durante casi toda la jornada y a partir del mediodía se van a incrementar las lluvias con chubascos y también algunas tormentas eléctricas, sobre todo en la capital y hacia zonas de la costa sur, Cayo Largo del Sur y también en Playa Girón. Las temperaturas se mantienen sin variación. En la madrugada y al amanecer entre 23, 25 grados y por el día suben rápidamente a máximas que estarán en el entorno de los 32 y 33 grados Celsius. Para la parte central, sobre todo en Cayo Santa María, también en Jardines del Rey y Playa Santa Lucía, son posibles nublados parciales en las primeras horas de la mañana. Por la tarde las lluvias estarán más concentradas en Trinidad, al sur de Santo Espíritu, donde también son posibles algunas tormentas eléctricas. Las temperaturas muy similares a la región occidental, 23, 25 grados al amanecer y por el día valores de 32 y 33 grados Celsius. Sin embargo, en la parte oriental, los destinos turísticos de las ciudades de Santiago de Cuba y Bayamo, las temperaturas estarán llegando a 34 y 35 grados Celsius durante el día, mucho calor y por supuesto, esto, esto será un factor que favorezca la presencia desde el mediodía de nublados con lluvias y algunas tormentas eléctricas en esa parte de Cuba y también en la ciudad de Baracoa en el extremo más oriental. La salida del sol precisamente por el oriente de Cuba bien temprano a las 6 y 41 de la mañana se pondrá a las 7 y 54 de la noche por Cabo San Antonio y la Luna está en su fase de cuarto creciente. Así que ya usted sabe otra jornada en el territorio cubano de temperaturas calurosas y lluvias por la tarde. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, cuídese mucho y tenga una excelente jornada. Gracias, Aileen, por estas informaciones. Ahora ampliamos otros temas y es que el Museo del Ron, con exhibiciones de la historia de la elaboración de este producto exquisito cubano, una sala de degustación y una tienda de licores, entre otros atractivos, fue merecedor del premio de elección de expertos Expert Choice Award, lo que lo ubica en un lugar cimero. Nuestra periodista Dianis Flores nos cuenta más. El premio Elección de Expertos es un lauro que reconoce a las empresas y entidades calificadas constantemente como sobresalientes y honra a los mejores hoteles, restaurantes y atracciones del mundo. Esta vez fue concedido al Museo del Ron Habana Club, ubicado en el Centro Histórico de La Habana. Nos causó sorpresa eh, recibir este premio porque consideramos que hay mucho en lo que podemos mejorar. Eh, aunque desde que reabrimos nuestras puertas en noviembre del año pasado hemos tenido la satisfacción de poder atender a, a muchos clientes, de poder estar abiertos para todos aquellos que visitan el destino. Eh, tenemos experiencias nuevas que han mostrado una gran aceptación en el público y ya te digo, este reconocimiento de Expert Choice Award eh, nos eh, llena de júbilo porque es que es un reconocimiento que viene justamente directo de, del público, quienes son los principales jueces en la calidad del servicio. Esta evaluación profesional llega justo cuando el museo está remozado y son muchos los visitantes que lo seleccionan como de los sitios más interesantes e interactivos de La Habana. Bueno, pues la fábrica muy bien, nos han atendido perfectamente, nos han explicado eh, todo lo que es el sistema de, de, de la caña de azúcar hasta cómo se hace el ron y hemos degustado, que es lo importante y muy rico. También recomendable 100%. Totalmente, la experiencia, la atención, eh, el museo en sí, mmm, muy bien. 
Como es usual, se mantendrá el recorrido por su distintiva maqueta y como novedad, se incorporará la cata de nuevos productos de la marca Habana Club, así como la realización de un curso de nuevas tendencias de la cotelería en el mundo. Diani Flores, Coavisión Internacional. Gracias, Dianis, por este reporte. Sin lugar a dudas, este es uno de los atractivos que tiene la capital cubana. Y ahora compartimos información deportiva, hoy con muy buenas noticias de cubanos en torneos mundiales. Tenemos a Liam Morales Heredia en estudio. Bienvenido, adelante. Gracias, Joana. Así es, otro domingo de buenas noticias deportivas. Comenzamos el viaje por el mundo de los deportes en París, donde el bicampeón mundial y bronce olímpico cubano Rafael Alba se alzó campeón esta tarde en el Gran Premio de Tanguandó de la capital de Francia. El santiaguero venció al croata Iván Sapina en la discusión del oro de la división superpesada, más de 80 kilogramos, en un certamen que otorgó puntos para la clasificación a las Olimpiadas de 2024 en la capital de Francia. Antes, en dura semifinal, de la cual disfrutamos estas imágenes, el cubano superó al campeón olímpico de Río de Janeiro 2016, Chey Salasice de Costa de Marfil. En el camino, Alba dominó a otros tres rivales, mostrando agresividad, inteligencia táctica y extraordinaria condición física en un excelente paso rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024. Y nos vamos ahora hasta Hermosillo, en el noroeste de México, donde Cuba y Estados Unidos disputarán hoy el oro en la Copa Mundial de Béisbol sub-15 años, desde las 8 de la noche, hora de La Habana. Precisamente ante los norteamericanos, los cubanos sufrieron su primera derrota al caer en la jornada sabatina por 11 a 1, aunque ese juego no determinaba para Cuba, pues a diferencia de los estadounidenses, los cubanos ya habían clasificado a la gran final y por tanto reservaron para hoy su picheo de primera línea estratégicamente. Veamos ahora qué nos dicen los protagonistas. Es un juego muy estratégico, nosotros, para nosotros el primer partido no representa nada. Salimos a ganarlo, no puedo decir que no salimos a ganarlo, pero como ustedes pueden apreciar, no fue con los lanzadores de adelante. Hay una, una rotación establecida que el, el lanzador nuestro, que es de día a mañana, a veces Rubén Hernández, no podíamos ponerlo un día como hoy, que no significaba nada el partido. Y creo que nada, todo es el bal. Se nos abrió el partido, creo que estuvo bueno hasta el cuarto inning, estuvo pegado ahí, se nos abrió en una jugada de inyección, pero eso sucede, después nos conectaron y es así, no podemos ahora estar encima de los lanzadores, porque si te pones a analizar todos los demás partidos ha sido como una buena efectividad y hoy no, no se nos abrió el partido y son cosas que pasan. Mañana. No, mañana tenemos todos los lanzadores de, de adelante y listos, en el caso de Rubén Hernández, que es nuestro primer, primer lanzador, y los demás por detrás, como tú conoces, más lo que es el cerrador, los intermedios que lo han hecho muy bien, en el caso de Daniel Reyes, y ahí está, ahí está la. La estrategia, pensamos que sí podemos, los muchachos están aquí y nadie se lo ha regalado. Es ha sido por su esfuerzo y creo que esa es la, la actitud que tienen y así lo vamos a lograr. Siempre hay una estrategia, la, la planificamos bien de hora temprana y, y sabíamos que no íbamos con, con los principales lanzados de nosotros, pero siempre salimos al terreno a, a obtener la victoria, que es lo más importante. No, no se logró, pero sí logramos algunos objetivos que fueron fundamentales, sobre todo ver el picheo contrario y que irá la, ma la mayor cantidad de lanzamientos y eso es una cosa positiva que sacamos de este partido. Vamos con todo, mañana vamos con los principales piches de nosotros y esperamos que sí, que montando buena estrategia y tratar de jugar lo más pegado posible. Creo que si hacemos, no cometemos tantos errores, hemos cometido algunos errores con precisiones de todas las cosas que nos ha costado mucho los partidos y en estos partidos decisivos son fundamentales. Hoy no tocó perder, mañana saldremos con otro ímpetu, otro espíritu de PD, a tratar de ganar ese juego que tanto esperamos y esa manera que tanto alciamos para traer para mí. ¿Se puede? Claro que se puede. Los atletas nos vamos a reunir más tarde y de seguro daremos todo el esfuerzo máximo para traer a esa manera. Grandes alegrías han dado esta semana a Cuba a los peloteros sub-15 años. Éxitos para ellos. Gracias a HIT, publicación institucional del deporte cubano, por estas declaraciones. Así, mis amigos, terminan los deportes. Sigan ahora el día con Cuba Noticias, edición fin de semana. Gracias, Lian, por la información deportiva. Por supuesto que el reconocimiento a nuestros atletas por todos estos buenos resultados. Esperemos que continúen así. Ahora es tiempo de una segunda pausa en Cuba Noticias, fin de semana. Al regreso compartimos noticias del ámbito cultural. Y 
es que es imposible ya desafinarla A Cuba hay que quererla Que de este collar es la primera perla A Cuba hay que sufrirla Pero con su gente y en su propia tierra a Cuba hay que vivirla, a Cuba hay que quererla, que de este collar es la primera perla. A Cuba hay que vivirla, a Cuba hay que quererla, que de este collar es la y en nuestro tiempo de informaciones culturales en Cuba Noticias fin de semana nos acercamos al quehacer de una prestigiosa compañía cubana que este 11 de septiembre estará celebrando sus seis décadas. Por ello ya converso con Giovanni Duarte, músico y director de la compañía Teatro Lírico Nacional de Cuba. Bienvenido a nuestro espacio, qué gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno Giovanni, nos acercamos un poco a lo que ha distinguido el quehacer de esta compañía en cuanto a repertorio, sus integrantes. Bueno, eh, es que la historia del teatro lírico cubano es muy grande, eh, con antecedentes desde el, desde el principio de la colonia, con las compañías italianas que venían de visita a la isla. Así que hay una tradición bien sembrada en toda la historia, de tanto de los artistas como del gusto del público hacia ese género. Y el 11 de septiembre de 1962, eh, por una decisión del Consejo de Cultura, se institucionaliza ya como una compañía, un poco antes ya se había institucionalizado la orquesta del teatro como orquesta sinfónica de teatro, luego viene el momento de crear el Teatro Lírico Nacional, ha pasado por diferentes nombres, pero bueno, me refiero con el nombre eh, que ha quedado actualmente, eh, y es una compañía que abarca todo el espectro del teatro musical, la ópera, la zarzuela, la zarzuela española, la zarzuela cubana, la opereta, el musical, la línea de concierto. Es decir, que es un, un, un espectro muy amplio de todo el, el, el género musical y sobre todo en el rescate o en la promoción del repertorio cubano que es nuestra zarzuela. Bueno, hablamos de seis décadas. ¿Cómo llega la compañía a este nuevo aniversario? ¿Quiénes le integran? ¿Cómo anda en, su, en cuanto a su salud creativa? Eh, creo que este es un momento muy lindo para la compañía porque eh, es un momento donde la, la compañía en el 2005 creó una unidad docente para formar artistas para ingresar la propia compañía para renovar la cantera tanto del coro como de nuevos solistas. Y eh, este es un momento de la historia donde ya confluyen en el escenario las primeras graduaciones de esa escuela junto con los solistas actuales de la compañía y, hay, y, y comienzan a crecer como artistas los últimos graduados que ya ingresan a la compañía. Es decir, hay una fusión de diferentes generaciones que yo creo que es muy importante, donde hay un amor por el género, por la compañía, por, por, por el arte que se hace y, y con un sentido de pertenencia a, hacia mostrar eso que, que, que tanto amor les ha provocado. ¿no? Pero sobre todo eso, la, la, la confluencia de tres generaciones diferentes donde se muestra el pasado, el, el pasado presente, porque es un pasado que todavía se mantiene en activo, el presente y el futuro de la compañía que se ven las nuevas voces que están surgiendo ahora mismo, tanto de los estudiantes como de los que ya llevan un tiempo graduados y tienen eh, un poco más de experiencia. ¿Cómo lograr entonces que una compañía como esta, con un repertorio clásico, con todos estos géneros que bien mencionaban, con autores que son también de renombre en el panorama nacional cubano e internacional, se mantenga eh, quizás en la preferencia de estos jóvenes que se integran y del público que acude a sus presentaciones? Eh, yo pienso que eh, es parte de, de la misma sensibilidad que el, que el género transmite, porque nos ha pasado un hecho curioso, no es, no es un arte, digamos, tan popular o, o, que, o que disfrute de tanta promoción, y sin embargo, cada vez que hacemos captaciones para nuevos, eh, para formar estudiantes para la escuela, eh, tenemos que limitar, porque cada vez que hacemos captaciones son 80, 90 eh, jóvenes de 14 años, 15 años interesados en estudiar canto lírico, en estudiar 
para ser futuros cantantes. Y uno dice, bueno, yo creo que es, es eso, es la sensibilidad del arte. Y es también el, ese gusto por, el, por la salzuela, por el, por el género, por, por, el, por el teatro bufo, que está eh, sembrado en la, en la sangre, digamos, en la idiosincrasia del, del cubano. O sea que el relevo está garantizado. El relevo está garantizado. Bien. Estamos en un año de celebraciones. Recuerdo que durante todo este 2022 han tenido diversas presentaciones, pero habrá un momento especial este día 11. Cuéntame rapidito de qué se trata. Sí, hemos preparado una gala donde queremos que el concepto, tanto el concepto de toda la publicidad como el concepto de la gala sea reconocer, no el trabajo de uno, de dos, de tres artistas, sino reconocer el trabajo de toda la historia del teatro lírico, desde sus fundadores, directores, artistas, técnicos, hasta la actualidad. Por lo tanto, el concepto de la gala es que todo el elenco del teatro lírico participe, aunque sea con pequeñas eh, intervenciones, pero que todos los artistas de todas las generaciones que se mantienen en el teatro lírico trabajando hoy, participen en esa gala, demostrar todo el repertorio, una síntesis de todo ese repertorio de la zarzuela cubana, la zarzuela española, la ópera, la canción lírica, eh, que se vea todo lo que ha hecho el teatro lírico con todos sus artistas y homenajear de esa forma a todos los que han formado parte de la compañía. Ese es el, el, el concepto y el sentido de, de, de esta celebración que va a ser el 11 de septiembre. ¿A las 5 de la tarde me decías? Sí, 11 de septiembre a las 5 de la tarde en la Sala de Avenida del Teatro Nacional. Hay una coincidencia, es que este año también se está celebrando el 90 aniversario del estreno de nuestra salzuela más conocida, que es la Cecilia Valdés de Gonzalo Roy, con, sobre la novela de Cirilo Villaverde. Entonces, por supuesto, habrá un pequeño fragmento Pasado, de la gala claro. dedicado también a celebrar los 90 años de Cecilia Valdés. Bueno, con el reconocimiento a Giovanni, a todos los que han hecho historia en el Teatro Lírico Nacional de Cuba a lo largo de estas seis décadas y a quienes le integran y mantienen viva la tradición esta del Teatro Lírico Cubano, va concluyendo nuestro segmento y por supuesto la invitación a usted a que sea partícipe, partícipe de este momento especial de celebración por los 60 años del Teatro Lírico Nacional de Cuba. Y en los minutos finales de nuestra emisión nos acercamos a otro importante tema y es que los educandos y educadores cubanos volverán a las aulas este 5 de septiembre para reanudar el curso escolar 2021-2022, un periodo lectivo atípico debido a las pausas realizadas debido al impacto de la COVID-19 en la mayor de las Antillas. Este 5 de septiembre volverán a las aulas 1.690.000 estudiantes y más de 250.000 docentes cubanos para reanudar el curso escolar 2021-2022, etapa que culminará el 19 de noviembre para el 28 de ese propio mes dar inicio al periodo lectivo 2022-2023 que cerrará el venidero mes de julio. Las Tunas será la única provincia del país que iniciará el curso 2022-2023 este 5 de septiembre, fecha en la que se conmemora el 65 aniversario del levantamiento armado en la provincia de Cienfuegos, hecho trascendental de la historia patria. Para este reinicio del curso escolar en más de 10.000 instituciones educacionales cubanas están garantizados los útiles y la base material de estudio para los alumnos, al tiempo que en la red de comercio se encuentran a la venta en todas las provincias los uniformes para los estudiantes de octavo y noveno grados, así como el segundo y tercer años de la enseñanza técnica profesional y la formación pedagógica. Para el regreso a las aulas se mantienen vigentes las medidas para evitar la propagación de la COVID-19 y el dengue, por lo que en cada centro educacional se debe realizar el autofocal, el pesquisaje diario, velar por el lavado de las manos, eliminar los enyervamientos y acumulación de aguas en áreas aledañas y prohibir la entrada a la institución de estudiantes y trabajadores con fiebre u otros síntomas. En tanto, el uso del nasobuco no es de carácter obligatorio, pero el que lo desee usar puede hacerlo. Por otra parte, el curso escolar 2023-2024 dará inicio en el mes de septiembre y se extenderá hasta julio del próximo año. Carlos Manuel Gallardo, Cuba Visión Internacional. De esta manera concluimos, pero antes repasamos las noticias más trascendentes durante la emisión. Presidente cubano recordó el acto terrorista en el Hotel Copacabana en la que perdió la vida Fabio Diselmo. Le pusimos al tanto de las oportunidades de negocios para representantes de sectores económicos cubanos y de sucursales de empresas extranjeras. 
y ofrecimos detalles sobre cómo el cubano Rafael Alba se proclamó campeón del Gran Premio de Taekwondo de París. De esta forma concluye nuestra emisión de Cuba Noticias fin de semana. Soy Joana Cervera, en nombre de nuestro colectivo realizador, les doy las gracias por la atención brindada. Recuerde, como siempre les digo, mantenerse fiel a la señal de Cuba Visión Internacional y seguirnos en nuestras plataformas digitales. Hasta pronto.